சில வருஷங்களுக்கு முதல்ல வந்து மசூதி தௌத்தில் வந்து இந்தியாவில் ஒருத்தர் வந்தார் அஷ்ரப் தீப் என்று சொல்லி வந்து இந்த அதிசுக்கு அதாவது இந்த அதிசை வந்து நிராகரித்து ரெண்டு உதாரணங்களை சொன்னார் அதில் ஒரு உதாரணம் என்னென்னு சொன்னாக்கா ரெண்டு காரணங்கள் சொன்னார் அதில் ஒரு காரணம் என்னென்னு சொன்னாக்கா அந்த அதிசில் அவருக்கு சொன்னார் எப்படின்னு சொன்னாக்கா நபி அவங்களுக்கு அந்த சூனியம் செய்யப்பட்டு தானே அது வந்து எப்படி எந்த அளவுக்கு வந்துன்னு சொன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு விஷயம் சொன்னாக்கா அடுத்த நிமிடம் வந்து அது மறந்து போகிற அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க அப்போ அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதங்களாக அவங்களுக்கு வந்து சூனியம் செய்யப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லி அந்த அதிசில் வருதுன்றார் அப்போ இந்த ஆறு மாத கெப்பில் வந்து குருவாநாசனங்களை வந்து இறக்கி இறக்கிக்கப்படலாம் அப்போ அந்த குருவாநாசனம் இறக்கப்பட்டுன்னு சொன்னாக்கா மணி மக்கள் மத்தியில் அவர் வந்து சொல்லிக்க போல் அந்த குருவான்ல இருக்கிற சில விஷயங்கள் வந்து பிழையாவுது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொன்னார் ரெண்டாவது வந்து இந்த அதிசம் வந்து சைகிறதுனால புகாரியில் வரக்கூடியதுனால அவர் வந்து இன்னொரு அதிசம் வந்து அதுக்கு உதாரணமாக சொன்னார் என்னென்னு சொன்னாக்கா மனிதன் ரீதியில் ஒரு தப்பு புகாரிக்கும் வந்து ஏற்பட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மூசனாபி வந்து ஒரு மலக்கு வாரம் இருந்தானே வந்து ஒரு மாடுற மேல கை வைக்க சொல்கிறாரு அப்படி அந்த சம்பவம் அதிசம் வருது அவங்களு அதாவது மூசனாபிகிட்ட வந்து ஒரு மலக்கு வந்து அல்லா சொல்கிற வந்து மலக்கை வந்து உயிரை வந்து கைப்பாட்டிட்டு வர சொல்கிறான் மலக்கு கிட்ட அப்போ அந்த மலக்கு போய்ட்டு மூசனாபியை சொல்ல போல வந்து மூசனாபி சொல்கிறான் வந்து ஏசி அனுப்புகிறாங்க ஏசி அனுப்புகிறாங்களா அடித்து அனுப்புகிறாங்க அந்த மாதிரி சம்பவம்னு வருது அப்போ அல்லா கிட்ட போய் அந்த இந்த மலக்கு சொல்கிறாரு மலக்கு சொல்ல போல அல்லா வந்து மலக்கிட்ட சொல்கிறான் வந்து மாடு மேலே அவட கையை வைக்க சொல்லுங்க கையை வச்சாக்க அந்த கைக்கு கீழே வந்து எத்தனை மூடிக்கு வலிக்குதோ அத்தனை வருடங்கள் அவர் உயிர் வாழட்டும் அதுக்கப்புறம் எங்களோட்ட கீழே வருவார் தானே அந்த மாதிரி சொல்கிறான் அல்லா அதை போய்ட்டு மூச நம்பிக்கிட்ட அறிவிக்கிறாங்க அப்போ இந்த விஷயம் வந்து அல்லாவுடைய வல்லமையில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது அப்போ இந்த அதிசம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அது வந்து சைய அதிசாயிக்குன்னு சொல்கிறாரு அப்போ இந்த அதிசயம் வந்து அவர் இந்த ரெண்டு ரெண்டு காரணம் சொல்லி நிராகரிக்கிறாரு இதுக்கான ஒரு தெளிவை வந்து எனக்கு தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதாவது இந்த ஹதீசை அதாவது நபி சொல்லா அலி சொல்லுக்கு சூனியம் செய்யப்பட்ட அந்த ஹதீசை மறுப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் சொல்லப்பட்டதாம் அது என்னென்னு கேட்டால் நபி சொல்லா அலி சொல்லுக்கு சூனியம் செய்யப்பட்ட போது அவர்கள் இப்போ ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இப்போ அதை செய்யலைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்து சூனியத்தால் ஏற்பட்டுச்சு இப்படி ரசூல் சலா அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் குருவான்லேயே சந்தேகம் வருமே ரசூல் சலா அவங்களுக்கு ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் வராமல் இப்போ தான் ஜிப்ரில் இஸ்லாம் வந்துட்டு ரெண்டு வருஷம் சொல்லிட்டு போனாங்கன்னு சொல்லி சும்மா சொல்லியிருப்பாங்களே அப்போ இது குருவான்லேயே சந்தேகத்தை உண்டு பண்ணுது அந்த வகையில் இந்த ஹதீஸை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது என்கிற ஒரு காரணம் சொல்லப்பட்டிருக்குது சரி சகிகள் புகாரியில் இந்த ஹதீஸ் இருக்கிறீங்களேன்னு சொன்னால் சகிகள் புகாரியில் இதை மாதிரி வேறு வேறு ஹதீஸ்லாம் இருக்குது மூசா அலி இஸ்லாம் அவங்க மலக்கல் முகத்துக்கு அரைஞ்சதாக ஹதீஸ் வருது அப்போ இது அல்லாவுடைய அதிகாரத்தில் கை வைக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போ அந்த ஹதீஸை ஏற்றுக்கொள்ளலுமா மூசா புகாரி இமாமும் மனிதர் என்கிற வகையில் இது மாதிரி தவறு விட்டுருப்பாங்க அப்போ அப்படி விடப்பட்ட தவறுகளில் ஒன்றாக இந்த சூனியன் சம்மந்தப்பட்ட ஹதீஸும் இருக்கலாம் என்கிற அடிப்படையில் அவருடைய அந்த வந்த பேசின ஆளினுடைய ஒரே அடிப்படையாக வச்சு சகோதரர் கேள்வி கேட்குறார் முதலாவது கேள்வி நபி சல்லா ஹலேஸ்வரம் அவர்கள் சூனியத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு நான் செய்யலை என்று சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரு நிலை ஒன்று அடைஞ்சதாக அந்த ஹதீஸ் சொல்லுதா இதை நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னு கேட்டால் ஹதீஸ்கள் நம்ம கையாளுகிற போது கவனமாக கையாளணும் எது ஹதீஸில் இருக்குதோ அதைத்தான் நம்ம ஹதீஸ்ன்னு சொல்லணும் இல்லாதது நம்ம ஹதீஸில் சேர்த்து அப்படி வந்துச்சு இப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்கிறதாக இருந்தால் அது ஹதீஸுடைய பேரில் நாங்களே இட்டுக்கட்டுறதாக ஆகிவிடும் எனவே முதல்ல இந்த ஹதீஸில் ரசூல் சலா அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு என்ன இதை நாங்கள் முதல்ல கவனிப்போம் நபி சொல்லா அவங்களுக்கு சொன்னது சூனியம் செய்யப்பட்டுச்சு அதனால் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு என்னன்னு சொன்னால் அவர் ஒரு வேலையை செய்யாமலேயே செய்ததாக நினைத்தார்கள் இப்படி ஹதீஸில் வருது ஒரு வேலையை செய்யாம செய்ததாக நினைச்சாங்க அது என்ன வேலை என்பது வேறு சில ஹதீஸ்களே வருது என்னன்னு கேட்டால் அவர்கள் தங்களுடைய மனை மார்க்கத்தில் செல்லாமலேயே சென்றதாக நினைத்தார்கள் இதுதான் ஹதீஸில் வாரது இது குருவானுக்கு உடம்பாடாக தான் இருக்குது ஏன் உடம்பாடாக இருக்குது குருவான் அல்லாஹு தாலா கணவன் அந்த சைத்தானுடைய சூனியத்தினுடைய பாதிப்பை பற்றி சொல்கின்ற போது கணவன் மனைவிக்கிடையில் பிரிவினையை உண்டு பண்ணுவது சூனியத்தினுடைய பாதிப்பு என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் தாம்பத்திய உறவுகளை
அதாவது அவங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை கூட அவங்க உணராமல் இருந்தாங்களான்னு கேட்டால் அவங்க உணர்ந்து தான் இருந்தாங்க இந்த சகோதரர் அந்த மௌலவி சொன்னது போல சகோதரர் பிஜே அப்படி பிஜே அப்படி தான் எழுதியிருக்கிறார் ஹதீசம் முதலாவது போட்டுட்டு தான் செய்ததை செய்யவில்லை என்று சொன்னார் செய்யாததை செய்தர் என்று சொன்னார் இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒருவர் வகைபத்தி சொன்னாலும் மக்கள் நம்ப மாட்டார்கள் என்று சொல்கிறார் ஹதீஸில் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்க செய்ததை செய்யவில்லை என்று சொன்னார் என்று ஒரு வாசகம் கிடையாது செய்யாததை செய்தேன் என்று சொன்னார் என்றும் ஒரு வாசகம் கிடையாது அவருக்கு ஒரு தோற்றம் ஒன்று ஏற்படுகிறது மனைவி மாறுடத்தில் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடாமலே ஈடுபட்டதாக ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது அப்படியான ஒரு போலி தோட்டம் ஏற்பட்டது அப்படி ஒரு போலி தோட்டம் தனக்கு ஏற்படுவது என்பதை இந்த சூழலாக விளங்கித்தா இருந்தாங்க அவங்க மக்கள்கிட்ட போய்த்து அதை செஞ்சு செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படி சொல்லுது என்று அப்படி மாறிக்கொண்டு இருந்தது கிடையாது அப்போ இது இந்த ஹதீஸை மக்கள் மறுக்கக்கூடிய நிலைக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டும் என்றே ஹதீஸில் செய்யக்கூடிய ஒரு திணிப்பு சகோதரர் பீடி அவர்கள் மறுக்கக்கூடிய எல்லா ஹதீஸ்லையும் இப்படியான ஒரு இக்கண்ணா வச்சு தான் அந்த ஹதீசம் மறுக்கிறார் அதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான் இந்த மலக்குள் மௌத் சம்மந்தப்பட்ட வசனமும் ஹதீஸ் இந்த ஹதீசை மறுக்கிறதுக்கு அந்த ஹதீஸனுடைய அடிப்படையான துண்டை போடாமல் தான் தரிஜுமாவில் போட்டிருக்கிறார் அந்த ஹதீஸ் எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் மலக்குள் மௌத்து மூசா நபிட்ட வராங்க வந்தோடனே மூசா அலை இஸ்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அவரை கண்ணத்தில் அறையிறாங்க அரைஞ்சோடனே அந்த மலக்குள் மௌத்து என்ன செய்கிறாங்க அல்லாட்ட போகிறாங்க யாரெல்லாம் மரணத்தை விரும்பாத ஒரு ஆள்கிட்ட நீ என்னை அனுப்பிட்டாய் என்னோடனே அல்லாவு தலா சொல்கிறான் நீங்கள் போய் நீ போய் மூசா நபிக்கு ஒரு மாற்றில் மேல கையை வைக்க சொல்லும் அப்படி கையை வைத்தால் எத்தனை முடி அவருடைய கையில் ஆகப்படுதோ அத்தனை வருட காலம் வாழ்வதற்கான வாய்ப்பு அவருக்கு அளிக்கப்படும் என்று நீ சொல்லு அப்ப மலக்குள் மௌத் போய் சொல்றாங்க சொன்னோடனே மூசா அலை இஸ்லாம் சொல்றாங்க ஐயா ரப் அதுக்கு புறம் என்ன அல்ல அதுக்கு புறம் மௌத்து தான் அப்ப நான் இப்பவே மௌத் ஆகிடுறேன் இது வரைக்கும் போட்டிருக்கலாங்க மூசா அலை இஸ்லாம் சொல்றாங்க நான் மௌத் ஆக ரெடி ஆனால் அந்த பலஸ்தீன பூமியில் பைத்துல் முக்கத்தசுக்கு கல்லறியில் தூரம் வரைக்கும் போகிற வரைக்கும் என்ன வாழ வீடு அது அதாவது அவங்க மக்காவை மக்களை எகிப்தில் இருந்து பாதுகாத்து மீட்டு கொண்டு போகிறாங்க கொண்டு போய் பலஸ்தீனத்துக்கு சேர்த்ததுக்கு போக மூத்தாயிருந்தேன் யாரெல்லாம் என்று அவங்க சொன்னார்கள் என்று ரசூசலாம் சொல்லிட்டு இன்றைக்கு நான் பலஸ்தீனத்தில் இருந்தால் செம்மன் குன்றிலே மூசா நபியினுடைய கபர் இருக்கக்கூடிய இடத்த நான் காட்டுவேன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பலஸ்தீனத்துக்கு பக்கத்தில் தான் அவங்க மௌத்தாகினாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹதீச வச்சு என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா இந்த பின் தூண்டு விட்டுறாங்க மூசா அலை சாத்துடைய விருப்பம் என்னவாக இருந்துச்சுன்னா மௌத்தாகாம இருப்பதல்ல மூசா அலை சாத்துடைய விருப்பம் இந்த மக்களை விடுதலை என்று அழைச்சி கொண்டு வந்தாங்களே கொண்டு போய் பலஸ்தீனத்துல விட்டுறணும் அதோட நான் மௌத்தா போனா சரி அப்படி அவரு லட்சியத்தை கொண்டு இருந்தாங்க அவர் ஒரு அடிமைத்துவத்தில் இருந்து மக்களை மீட்க வந்தவர் அப்படி நினைச்சார் இதை வச்சு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மூசா நபி மரணத்தை வெறுத்தாருன்னு இந்த ஹதீஸ் சொல்லுது ஒரு நபி மரணத்தை வெறுப்பாங்களா அப்படி வெறுக்கக்கூடிய ஹதீஸ் நம்ம ஏற்றுக்கலாமான்னு வாங்க மூசா நபி மரணத்தை வெறுத்தாருண்டா இந்த ஹதீஸ் சொல்லுதோ அல்லாவே பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்வதற்கு அனுமதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் யாரெல்லாம் பலஸ்தீனத்துக்கு பக்கத்துக்கு போகணும்னு என்ன மௌத்தாக்கிரு சொன்னாங்கன்னா மரணத்தை வெறுத்தாங்களா மரணத்தை விரும்பினாங்களா ஒரு விஷயத்தினுடைய கடைசி வச்சு தான் நம்ம முடிவெடுக்கணும் அதை ஆரம்பத்தை வச்சு கூடிய உதாரணமாக ஹதீஸில் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு பெண் கணம் கேட்குறாங்க காசை கொடுத்துட்டு சொல்கிறார் நீ எனக்கு ஆசைக்கு இணங்கணும்னு சொல்கிறார் இந்த மனுஷனை பற்றி நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் மோசமான ஒரு மனுஷன் தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த தவறு நடக்கிறதுக்கு போகிற நேரத்தில் அந்த பொம்பளை சொல்கிறார் அல்லாவை பயந்துக்கோ என்று சொன்னோன்னே உடனே தவறை விட்டு ஒதுங்கி வந்துடுறார் இப்போ இந்த மனுஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நல்ல மனுஷன் சொல்லுவோமா இல்லையா கடைசி அவருடைய நிலையை வச்சு தான் முடிவு சொல்லப்படும் இங்கு மூசா அலை இஸ்லாத்துக்கு பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்வதற்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டதுக்கு பிறகும் நான் மௌத்தாகிறேன்னு சொன்னார் என்று சொல்லி சொன்னால் மரணத்தை வெறுத்தாருங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது மலக்கள் மௌத்துக்கு அடிப்பாங்களான்னு கேட்டால் அந்த காலத்தில் மலக்குகள் மனித ரூபத்தில் வந்திருக்கிறாங்க இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்தில் வீட்டுக்கு வந்த மலக்குகளுக்கு இப்ராஹிம் நபி சாப்பாடு வச்சாங்க மலக்குக்கு சாப்பாடு வைப்பாங்களான்னு இதை வசனத்தை நிராகரிக்கலாமா மலக்கு மாதிரி சாப்பிட மாட்டாங்க சாப்பாடு வச்சதுக்கு போகிறது தான் அவங்க சாப்பிடாமல் இருக்கிறத கண்ணோடனே பயந்தாங்க இப்ராஹிம் நபி ஏன் பயந்தாங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு யாருடைய வீட்டில் போய் தண்ணியை குடிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த வீட்டுக்கு துரோகம் எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க உண்ட வீட்டுக்கு துரோகம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வீட்டில் போய் ஏதாவது சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த வீட்டுக்கு துரோகம் செய்ய மாட்டாங்க சாப்பிடாமல் இருக்கிறான்னா இவனால் நமக்கு ஏதாவது ஆபத்து வரும்னு பயம் சாப்பிடாமல்
அப்ப இத கொண்டு போய் நாங்க ஒரு நபி மலக்கு அறைவாரான் நம் கேக்கலாது அப்படி கேக்குறதாக இருந்தா குர்ஆன் வசனத்தை நம்ம நிராகரிக்கணும் இதே மூசா அலைஹி ஸலாம் அவங்க ஹாரூன் அலைஹி ஸலாம் தாடிய பிடிச்சி இழுத்தாங்கன்னு வருது ஒரு நபி ஒரு தம்பிடே தாடிய பிடிச்சி இழுப்பாங்களா என்று நாம கேட்டோம்னா இத நிராகரிக்கணுமா இல்லையா மூசா அலைஹி ஸலாம் அவர்கள் அந்த ஏட்டு அல்லாஹ் கொடுத்த ஏட்ட கையில எடுத்து வந்து அல்கல் அல்வா ஏட்டை தூக்கி வீசுனாங்கன்னு வருது நாங்களே குர்ஆனை தூக்கி வீச மாட்டோம் ஒரு நபி அவருக்கு கொடுத்த வேதத்தை தூக்கி வீசுவாரான்னு கேட்டா இந்த வசனத்தை நாம நிராகரிக்கிறதா இவங்க போற இந்த போக்க வச்சு பார்த்தா அல் குர்வானிலேயே பல விஷயங்களை நிராகரிக்க வேண்டி வரும் அப்ப இந்த மாதிரி அதுல நிறைய அதாவது இங்க எடுத்து வைக்கக்கூடிய வாதங்கள் நிறைய முரண்பாடு இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் குர்வானும் ஹதீசும் முரண்படுறதாக சொன்னாங்கடா ஒன்று ஹதீச பிள்ளையா விளங்கிப்பாங்க அல்லது குரான பிள்ளையா விளங்கிப்பாங்க நீங்க உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஒரு மனிதனுடைய உயிரை கைப்பற்ற வந்தா மலக்கு பின்பங்குவாரா மலக்கு டைமுக்கு கைப்பற்றிடுவாரா சந்தேகம் வரலாம் நபிமார்களுடைய உயிருக்குண்டே தனியான சட்டம் இருக்குது மாமின் நபியின் எமூத்து ஹத்தா யுகையர எந்த ஒரு நபியும் மரணத்தை தானே தேர்ந்தெடுக்காத வரையில் மரணிப்பதில்லை இது அல்லாஹு தாலா நபிமார்களுக்கு கொடுத்த தனியான சட்டம் மௌத்த அவங்க விரும்பி எழுத்து ஏத்துக்குவாங்க இதனாலதான் நபி சொல்லலாம் அவளை சொல்லுங்க அவங்களுடைய மௌத்து நெருங்கிய சந்தர்ப்பத்தில் பள்ளிக்கு வந்து சொல்கிறார்கள் ஒரு அடியார் இடத்திலே அல்லாஹு தாலா இன்மை வேணுமா மறுமை வேணுமா என்று கேட்டான் அந்த அடியார் மறுமை வேணும் என்று ஏற்றுக்கொண்டார்ன்னு சொல்றாங்க சபையில் இருந்து அபூபக்கல் நாங்க அழுகிறாங்க அப்ப அந்த இளைஞர்கள் கேட்கிறாங்க மாலி ஹாதஸ் இந்த வயசாலிக்கு என்ன விழிச்சு அந்த மனுஷன் நல்லா தானே செஞ்சுக்கிறார் உலகம் வேணுமா மருமை வேணுமா கேட்கும் போது மருமை எடுத்திருக்கிறார் இது நல்ல விஷயம் தானே இதுக்கு போய் இந்த அபுபக்கர் அழுதுட்டு இருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறாங்க ரசூல் சலா அவங்களுக்கு விளங்குச்சு நான் சொன்னது என்ன என்பது அபுபக்கருக்கு விளங்கிட்டுதுங்கிறது விளங்குச்சு ரசூல் சலா அவங்க சொன்னது அந்த அடியாருங்கிறது ரசூல் தான் உண்மையா மருமையா என்று அல்லா கேட்டான் அவர் மருமையை எடுத்துக்கொண்டார் என்று சொன்னால் மரணத்தை நான் தேர்ந்தெடுத்து விட்டேன் என்று ரசூல் சலா சொல்றாங்க அப்ப இந்த இது நபிமார்களுடைய மரணத்துக்கு இருக்கக்கூடிய தனியான சட்டம் இது தனியான சட்டத்தை வந்து பொது சட்டத்தோட கொஞ்சம் போதி விட்டா மோதலாக முரணாகத்தான் தெரியும் இந்த மாதிரி அவங்க மறுக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஹதீஸ்கள் ஏற்கனவே பல்வேறுபட்ட முரண்பாடுகள் இருக்குது அவங்க தவறாக விளங்கினதுனாலதான் இந்த வாதங்களை வச்சுட்டு வராங்க இது சம்பந்தமாக ஏற்கனவே இருந்த வழிகடல்கள் மறுத்திருக்கிறாங்க இமாம் அபு சுர்வா ஏன் நான் சொல்றேன்னு சொன்னா இமாம் அபு சுர்வாவை எங்களுக்கு எதிரான ஆதாரமாக அண்மையில் அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க வகையோடு விளையாடுவர்கள் தலைப்பில் பேசியிருக்கிறாங்க இந்த இமாம் அபு சுர்வா ரஹம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா மலக்குள் மௌத்தும் மூசா நபியின் சம்பந்தப்பட்ட இந்த ஹதீசை முழுகிதுகள் தான் நாஸ்திகர்கள் தான் மறுப்பாங்க என்று அவர் சொல்கிறார் அவ்வளோ ஆதாரபூர்வமான செய்தி தவறா விளங்கி கொண்டோ இவ தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் சொல்லி இதாக்குறாங்க அடுத்தது இதை சொல்லுது எனக்கு அந்த சகோதரர் சொன்னார்ன்னு சொன்னா புகாரி இமாம் ஒரு தனி மனிதர் தானே அவர் தவறு செஞ்சிருக்கலாம் தானே என்கிற அடிப்படையில தான் மனிதன் என்கிற அடிப்படையில் அவருக்கு தவறு வரலாம் புகாரி இமாம் ஹதீச சொன்னார் என்று சொன்னா அது புகாரி மாமனுடைய தனிப்பட்ட அறிவிப்புன்னு பார்க்காதீங்க அந்த புகாரி மாமை பல்லாயிரம் இமாம்கள் பார்த்து இது சரின்னு அங்கீகரிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு தனி மனிதனுடைய செய்தி அல்ல ஒரு தனி மனிதர் சொன்னதுக்கு பிறகு பல்லாயிரம் பேரால் அது அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே அது ஒரு பல் பல்லாயிரம் அறிஞர்களுடைய முடிவாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது இவங்க இப்படியே சிந்திக்கிறாங்க ஏன் புகாரி இமாம் தவறு விட மாட்டாரா அவர் மனுஷன் தானேன்னு சொல்லி அப்ப நீங்க அதை கொஞ்சம் மாத்தி சிந்திக்க கூடாது ஏன் பிஜே தவறு விட மாட்டார் அவரும் மனுஷன் தானே அவர் தவறா விளங்கி சொல்லிருக்க மாட்டாங்க ஏன் நீங்க சிந்திக்க மாட்டாங்க தவறு எல்லாமே புகாரி மாமுக்கு தவறு வரும் முஸ்லீம் மாமுக்கு தறி வரும் சகாபாக்களுக்கு தவறு வரும் நமக்கும் வந்துடாது இது வரைக்கும் நம்ம சொன்னதெல்லாம் சரியாவே இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் இருக்கிறதுங்கிறது இல்லாத ஒரு தக்க அந்த மாதிரி தான் பேசுறாங்க இந்த பொது விஷயத்துல மட்டும் கருத்து விஷயத்துல மட்டும் இல்ல பொதுவாக பாவிக்கக்கூடிய வாசகங்கள கூட ஒரு தக்கிலியதுடைய நிலையில தான் இருக்கிறாங்க திடீரென்று சூனியம் இருக்குதுன்னு சொல்றவங்களுக்கு அவங்க சூனியக்கார கூட்டம்னு அங்கே ஒரு தலைப்பு இன்டர்டில் வரும் வந்தால் இங்கே உள்ளவங்க எல்லாம் சூனியக்கார கூட்டம்னே சொல்லுவாங்க நாங்கள் என்ன சூனியம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோமா சூனியம் செய்கிறவனா சூனியக்கார கூட்டம்னு சொல்லலாம் நம்ம இருக்குதுன்னு சொல்லணுன்னே அங்கே ஒரு வார்த்தை சொன்னா அது முழுசா சரியா இப்படியானு பார்க்கல அங்கே சொல்லிட்டாங்க மேலே இருந்து வந்துருச்சு அது என்னமோ வானத்தில் இருந்து வந்த வகை மாதிரி அதையே பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சுபாபத்தை நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ இந்த ஹதீஸில் எடுத்து வச்ச கேள்வி என்னன்னு கேட்டால் இப்போ நபி சொல்லலாம் ஹலேசனவங்களுக்கு அதாவது ஒரு விஷயம் நடக்காமலே நடந்தது போல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஜிப்ரி கணேசனா வராமலே வந்தது போல இருந்திருக்கலாமே அவர் ரெண்டு வசனத்தை சொல்லாமலே சொன்னது போல இருந்திருக்கலாமே அப்ப இது குருவான சந்தேகத்தை
மகசூம்கள் பாவத்திலிருந்து தவறிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டவன் இது அல்லாவு தாலா நபிமார்களுக்கு கொடுத்த தனியான ஒரு சிறப்பம்சம் ஜிபிரில் அலி இஸ்லாம் வராம அவர் வந்தாரு ரெண்டு வசனத்தை தந்தாரு ரசூல்லா எப்படி சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரு வாதத்தை ஒரு முஸ்லீம் செய்யலாமா குருவான பொறுத்தளவுல மனிதர்களும் ஜின்களும் ஒன்று சேர்ந்தாலும் இன்னாத்தை நான் கல்கௌதர் போன்ற ஒரு தனியான சூரத்தையே கொண்டு வர முடியாது அல்லா சொல்கிறான் நீங்க முடிஞ்சா கொண்டு வாங்கன்னு சவால் விட்டு அந்த சவால் முறியடிக்கப்படாம இன்றைக்கு வரைக்கும் இருந்து கொண்டே இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது ரசூல்லா எப்படி ரெண்டு வசனத்தை உருவாக்க முடியும் அவங்களுக்கு ஏனும் அது அல்லா சொல்லாம நபி அவங்களுக்கு ரெண்டு வசனத்தை உருவாக்க முடியுமா அந்த ஆற்றல் ரசூல்லாக்கு இருக்குதான்னு கேட்டா இல்ல அப்ப அல்லா சொல்லாம குர்வானை போன்ற ஒன்ற ரசூல்லாவால் அல்ல ஒட்டுமொத்த மனித ஜின் சமுதாயத்தால கொண்டு வர முடியாதுன்னு சொல்லும் போது இப்படி ஒரு கேள்வி வருவதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது அடுத்தது ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா ரசூல் சல்லா அலேஸ்லாம் அவங்களுக்கு ஜிபிரி அலேஸ்லாம் வகையை கொண்டு வருவாங்க அது ரசூல்லாவுடைய மனசுல பதிஞ்சிடும் ஜிபிரி அலேஸ்லாம் வராம ஆயிரம் பேர் வந்து ஆயிரம் சொன்னாலும் அது ரசூல்லாட மனசுல பதியாது இதை நானாக சொல்லல சகோதரர் பி ஜே அவர்களே இதை எழுதி இருக்கிறாங்க அதாவது அவருடைய தர்ஜிமாவில் அல் குர்வான் தொகுக்கப்பட்ட வரலாறு என்கிற தனியான தலைப்பில் நபி சல்லா ஹலேஸ்லாம் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் என்கிற ஒரு சிறு தலைப்பில் இந்த விஷயம் சம்பந்தமாக சகோதரர் பி ஜே எழுதுகிறார் எப்படின்னு சொன்னால் ஆரம்பத்தில் ரசூல் சல்லா ஹலேஸ்லாம் அவர்களும் வகி வருகிற போது அதை பாடமிட்டுக் கொள்வதற்காக அவசர அவசரமாக அவங்க அதை ஓத ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான்னு சொல்லி சொன்னால் நபியை நீங்கள் அவசரப்படாதீங்க இதை பாடமாக்குறதுக்கு நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை உங்களோட உள்ளத்தில் இதை நாங்கள் பதிய செய்வோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அப்போ ரசூல் சல்லாஸ் அவங்க அவங்கட மெமரியால் பாடமாக்குறாங்களான்னு கேட்டால் அவங்கட மெமரியால் குருவான பாடமாக்கல ரசூல்லாவுடைய உள்ளத்தில் அல்லா பதிய செய்கிறான் இதை அவர் எப்படி எழுதுறாரு அவருடைய வாசகத்தில் வாசிக்கிறேன் நபிகள் நாயம் அவர்களுக்கு அவ்வப்போது திருக்குறுவான் அருளப்பட்டவுடன் அதை அவர்கள் தமது இதயத்தில் பதிவு செய்து கொள்வார்கள் இவ்வாறு பதிவு செய்து கொள்வதற்கு மற்றவர்களைப் போல் அவர்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் மிகுந்த சிரத்தை எடுக்கலானார்கள் அது தேவையில்லை என்று திருக்குறான் மூலமாக அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது திருக்குறான் எழுபத்தி அஞ்சு பதினாறு இருபது பதினாலு திரும்ப திரும்ப ஓதி மனம் செய்வதற்காக நீர் முயற்சிக்க வேண்டாம் அதை உமது உள்ளத்தில் ஒன்று சேர்ப்பது நமது பொறுப்பு என்று திருக்குறுவான் கூறியது இன்னொரு வசனத்தில் உமக்கு நாம் ஓதி காட்டுவோம் நீர் மறக்க மாட்டீர் எனவும் அல்லாஹு தாலா உத்தரவாதம் அளித்தான் ஜிபிரி அலிஸ்லாம் வந்து ஓதுனாங்கன்னா ரசூல்லா மறக்க மாட்டாங்க எனவே ஜிபிரில் என்கிற வானவர் நபிகள் நாயத்திற்கு அதிகமான வசனங்களை கூறினாலும் கூறிய உடனே ஒளி நாடாவில் பதிவது போல் அவர்களின் இதயத்தில் அப்படியே அவை பதிந்துவிடும் தனது தூதராக இறைவன் அவர்களை நியமித்ததால் அவர்களுக்கு இந்த சிறப்பான தகுதியை வழங்கியிருந்தான் எனவே இறைவனிடமிருந்து வந்த செய்திகளில் எந்த ஒன்றையும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹலேஸ்வன் அவர்கள் மறதியாக விட்டிருப்பார்கள் என்று கருதவே முடியாது இது அவரே சௌதரி பிஜி அவர்கள் அவருடைய தரிஜிமாவுடைய முற்பகுதியில் குருவான் தொகுக்கப்பட்ட வரலாறு என்கிற பகுதியில் நபிகள் நாயகத்தின் உள்ளத்தில் என்கிற தலைப்பில் எழுதுகிறார் அதாவது ஜிபிரி கலேஷன் ஓதுனாங்கன்னு சொன்னால் ரசூல்லாட உள்ளத்தில் டேப் அவங்களோட உள்ளம் டேப் ரெக்கோட்டர் ஜிப்ரியில் அவங்க ஓதுனாங்கன்னா அது பதிஞ்சிடும் நீங்கள் வந்து ஓதுனா அது பதியாது சைத்தா வந்து ஓதுனா அது பதியாது அது ஜிப்ரியுடைய உள்ளத்தில் ஓதலை பதியிறதுக்குண்டே அல்லா செய்த ஏற்பாடு இது அல்லாவுடைய தூதர் ரசூல் அல்லாவுடைய தூதர் என்பதனால் ரசூல் சல்லா அலேசமங்களுக்கு அல்லா கொடுத்த சிறப்பான தகுதி இது என்று அவர் எழுதுறார் இப்படி எழுதிட்டு இந்த ஹதீசை நம்புனா அது ரசூல்லா ஸோ வகி வராமலே வந்ததுன்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னு எப்படி சொல்லலாம் முன்னுக்கு பின்னா அவங்க சொன்னதுக்கே முரணா அமைதா இல்லையா எனவே அவங்க தெளிவான விஷயத்தை விளையங்கலாம் ஜிப்ரி அலி இஸ்லாம் வந்து சொன்னதை எதுக்குமே ரசூல்லாவுக்கு மறக்காது வகையாக அவங்க அறிவிக்க வேண்டியது மறக்காது மனிதன் என்கிற அடிப்படையில் பொது விஷயங்கள் தான் அவங்களுக்கு மறதி வரும் மனிதன் என்கிற அடிப்படையில் அடுத்தது இன்னொரு செய்தியை பாருங்க சரி அப்படியே ஜிப்ரி அலி இஸ்லாம் சொல்லாமல் ரெண்டு வசனத்தை ரசூல்லா சொல்லிட்டாங்கன்னு வைங்க அல்லா எங்கே போனோம் அல்லா பார்த்துட்டு இல்லையா ரசூல்லாவுக்கு தான் ஜூனியர் செஞ்சு அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஆச்சுது அல்லாவுக்குமா பிரச்சனை அல்லா சுட்டி காட்ட மாட்டானா நபி அவங்க முழுமையாக அல்லாவுடைய கண்காணிப்பு வழியாக இருக்கிறாங்க அல்லாவுடைய கண்காணிப்பில் ரசூ சராசம் இருக்கிறதுனால தான் அவங்களுடைய அங்கீகாரத்தை நாங்கள் சொன்னான்னு சொல்கிறோம் அவங்க சொன்னதும் சொன்னால் செய்ததும் சொன்னால் அங்கீகரித்தது சொன்னாங்கன்னு ஏன் சொல்கிறோம் ரசூல்லா பார்த்தாங்கண்டா அதை பார்த்ததுக்கு ஒரு தடுக்கலைன்னா அல்லா அங்கீகரிச்சிட்டான் அப்போ ரசூல் சராசம் முழுமையாக அல்லாவுடைய கண்காணிப்பில் இருக்கிறாங்க அப்போ அல்லாவு தலை ரசூல்லா சொன்னால் இது நீ சொன்னது இல்லை நாங்கள் சொன்னது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டானா சரி அதையும் விடுங்
அவங்க பார்ப்பாங்க நபி சொல்லா அவங்களை சொல்லுங்கள் மௌத்தான அந்த ஆண்டில் குருவானை ரெண்டு முறை ரசூசல் அவங்களுக்கு ஓத சொல்லி டிப்ரி ரசனம் சரி பார்த்தாங்கன்னு இருக்குது அப்படியே இருந்திருந்தால் அப்படி நடக்காது இருந்திருந்தா இது நான் கொண்டு வந்தது இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பாங்களா இல்லையா எதுக்கு இது இந்த ஏற்பாடு அல்லாஹு தலா செஞ்சான் அப்ப நம்ம ஒரு ஒரு வாதத்தை நம்ம எடுத்து வைக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னா ஏனைய ஹதீஸ்களுக்கு அது மோதாம இருக்குதா இல்லையா நம்ம பார்க்கணுமா இல்லையா அது பொதுமக்களை பொறுத்தளவு தற்கரீதியான வாதங்களை வாங்கிக்கிறாங்க மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படை வாதங்கள் கிடையாது மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படை ஆதாரம் தான் ஆதாரத்தை விளங்க வைக்கிறதுக்கு வாதம் வைக்கலாமே தவிர ஆதாரத்தை மறுக்கிறதுக்கு வாதம் வைக்க முடியாது அப்ப இது ஒரு தவறான ஒரு வாதமாக இருக்குது இந்த சொல்லுகின்ற போது என்ன சொல்லுவாங்கடா இது ரசூல்லாவுக்கு அல்லா இந்த சிறப்பான தகுதியை கொடுத்தான் என்பது வாஸ்தவம் தான் இதை சொன்னா காபில் ஏத்துக்கொள்வானான்னு கேட்கிறாங்க காபில் என்ன இதை சொல்லாட்டி ஏத்துக்கொண்டா இருக்கிறான் காபிலா இருக்க மறுக்கிறவன தான் நம்ம காபின்னு சொன்னோம் இதை சொல்லாட்டி மற்றதெல்லாம் ஏத்துக்குவானா அவன் ஏத்துக்கொள்றானா இல்லையா என்கிறதுக்காக நம்ம மார்க்கத்தில் உள்ள விஷயங்களை மாற்ற முடியுமா அவன் நம்ம இருக்கிறத சொல்லுவோம் விரும்பினா ஏத்துக்க இல்லாட்டி விட்டுட்டு போவோம் அவன் ஏற்க மாட்டாங்கிறதுக்காக இருக்கிறத இல்லைன்னு சொல்லி நாங்க காபில் ஆகணுமா கடந்த காலத்தில் விதியை செஞ்சவங்க எல்லாம் அப்படி தானே செஞ்சாங்க நம்ம கூட்டு துவா ஓதாட்டி மக்கள் எல்லாம் திக்ரி செய்யாம எழுதி போயிருவாங்க அவன் திக்ரி செய்யறதுக்காக இவன் விதத்தை ஆரம்பிக்கணுமா இப்படித்தான் எல்லா விதத்தையும் ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப அவங்க காபில்கள் ஏத்துக்கொள்வாங்களா இல்லையாங்கிறது எங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது இதே நேரத்துல இப்படி ஒரு வாதத்தை வைக்கிறதாக இருந்தா ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை பாருங்க நபி சொல்லா வலே சொல்லம் அவங்களுக்கு மனிதன் என்கிற அடிப்படையில மறதி வருது குருவானே அல்லாவு தலா சொல்றான் இதா நசீத்த நபியை நீங்கள் மறந்து விட்டால் அல்லாவை நினைவு கூர்ந்ததும் அந்த நம்ம வசனங்களோட தர்க்கம் செய்யறவங்களோட ஒதுங்கிருங்க நீங்க மறந்துட்டா ஞாபகம் வந்தோடனே இன்சா அல்லா சொல்லிருங்க இன்சா அல்லா சொல்லாம ஏதாவது ஒன்று சொன்னீங்கன்னா ஞாபகம் வந்தோடனே சொல்லிருங்க என்றெல்லாம் அல்லாஹு தலா சொல்றான் மூசா நபி பல விஷயங்களை மறந்தாங்கன்னு அல்லா குரான்ல சொல்றான் சூரா காகுல இது அலை இஸ்லாத்தோட போற நேரத்தில் கேள்வி கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க மறந்து போய் கேள்வி கேட்டுடுறாங்க கேட்டோடனே இது கேள்வி தான் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொன்னோன்னே என்ன பிடிச்சிடாதீங்க பிமா நசீத்து மறந்து போய் கேட்டுட்டேன்னு சொல்றாங்க அவன் நபிமார்களுக்கு மறதி மனிதனுங்கிற அடிப்படையில் மறதி வந்திருக்குது குருவானும் சொல்லுது ஹதீஸும் சொல்லுது ரசூல் சொல்ல அவங்களுக்கு மறதி எந்த மாதிரி வந்திருக்குன்னா ஒரு நாள் நாலு ரக்காயத்து தொழுகை ரெண்டு ரக்காயத்துல சலாம் கொடுத்துடுறாங்க சலாம் கொடுத்துட்டு பள்ளியில் ஒரு தூணில் வந்து அப்படியே சாஞ்சி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப இளன் சகாபாக்கள் சொன்னாங்க ஆஹா நாலு ரக்காயத்தை இதுக்கு போற ரெண்டு ரக்காயத்தை மாறிடுச்சு இது சந்தோஷமா வெளியே போயிட்டாங்க மூத்த சகாபாக்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க என்னடா ரசூலா ரெண்டு ரக்காய் தொழுகிட்டாங்களே என்று ஒரு சகாபி மட்டும் எழும்பி ரசூல் அடைக்காங்க யார் ரசூல்னா தொழுகை சுருக்கப்பட்டு விட்டதா அல்லது நீங்க மறந்துட்டீங்களான்னு கேட்கறாங்க சுருக்கப்பட்டதான்னு ஏன் கேட்டாங்கன்னா வகி வார காலம் எல்லாம் மாத்தி இருக்கலாம் அப்ப கேட்டோடனே ரசூல் சொல்லாம் சொல்றாங்க நான் சுருக்கவும் இல்ல தொழுகை சுருக்கப்படவும் இல்லை நான் மறக்கவும் இல்லைங்கிறாங்க திரும்பவும் அவர் கேட்கிறார் அப்பதான் சகாபாக்கள் கேட்கறாங்க இந்த துல் எதையின் அவர் ரொம்ப உசரமானவராக இருந்தார் அவரை கை நீட்டமா இருந்துச்சு இந்த நீண்ட கையை உள்ளவர் என்ன கேட்கிறார்னு கேட்கறாங்க அப்பதான் மூத்த சகாபாக்கள் சொல்றாங்க யார சொல்ல ரெண்டு தான் யார சொல்லா நீங்க தொழுதீங்கன்னு ஒன்னு எலும்பி வந்து இன்னும் ரெண்டு ரக்கா இதை தொழுவிச்சுட்டு சஜிதா சாவு செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு தொழுகையில மறதி வந்தா இப்படித்தான் சஜிதா சாவு செய்யணும்னு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இப்ப இதெல்லாம் வச்சு கொண்டு ஒரு காவிர் கேட்கறான் உங்களோட நம்பி நாலு ரக்காய் தொழுகையே ரெண்டு ரக்காய் தான் தொழுதுருக்கிறாரு கேள்வி கேட்டதுக்கு போறது கூட அவருக்கு ஞாபகம் வரல இவருக்கு ஜிபிரி லேசா நாலு வசனத்தை கொடுத்து ரெண்டு வசனத்தை மட்டும் சொல்லி ரெண்டு வசனத்தை மறந்துருந்தா நீங்க என்ன செய்வீங்க தொழுக நாலு ரக்காயத்துன்னு தெரிஞ்சதுனால சகாபாக்கள் கேள்வி கேட்டாங்க வந்தது நாலா ரெண்டாங்கிறது மக்களுக்கு தெரியாது அப்ப குருவான்ல அரவாசி இல்லாம போயிருக்குமேனு கேட்டா அதுக்காக அப்ப நம்ம ரசூல்லாவுக்கு மறதி இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்படின்னா குருவான்ல மறதி இருப்பதாக வந்த வசனங்களை நம்ம நிராகரிக்கணும் நாங்க அப்ப என்ன சொல்லுவோம்டா மனிதர் என்கிற அடிப்படையில் அவருக்கு மறதி இருக்குது ஆனால் வகையை அறிவிக்கிற விஷயத்துல அல்ல அவங்கள பாதுகாப்பான் நாங்களே இந்த வேதத்தை இறக்கினோம் நாங்களே இதை பாதுகாப்போம் அல்ல பாதுகாப்பு உத்தரவாக இருக்கிறார் நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்ப இந்த இந்த மார்க்கத்தினுடைய நிலைப்பாட்டில் இருந்து நம்ம பார்க்கிற போது இது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது நம்ம இஸ்லாத்துக்கு வெளியில இருந்து பார்த்தோம்னு சொன்னா அப்படி பார்க்கறவனுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அவனை சமாளிக்கிறதுக்கு போனோம்னு சொன்னா அதுக்கு போறவ தொடர்ச்சியாக இன்னும் பல சமாளிப்புகளுக்காக பல ஹதீஸ்களை நாங்கள் நிராகரிக்க வேண்டி வரும் எனவே இந்த புகாரில வரக்கூடிய ஹதீஸை நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதுனால வகிக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நாங்கள் வகி விஷயத்துல அவங்களுக்கு இந்த தாக்கம் ஏற்பட்டதாகவும் குடும்ப வாழ்க்கை விஷயத்தோட சம்மந்தப்பட்டது
உன்னால் சாப்பிட்டது மறந்து போச்சுது பசி இல்லைன்றது அவங்களுக்கு மறந்து போயிடுது இப்படியான அவங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் வரலாற்றை அப்படியே தலையில் வச்சுட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு மூணு பிஹெச்டி முடிச்சிருப்பாங்க இந்த விஷயத்தில் மறந்துருப்பாங்க இப்போ மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் சில பேர் அதுக்காக நம்ம இவர் இதை மறந்தார் எனவே வரலாற்றையும் மறந்துருப்பார் அது எப்படி இதை மறந்தவர் வரலாற்றை மறக்காமல் இருப்பார் வச்ச சாவியை மறக்கிறவர் எப்படி வரலாட்டை மறக்காமல் இருப்பார் கண்ணாடியத்துக்கு இங்கே வச்சுட்டு ஊர் கூட கல்லாடியை தேர்வர் எப்படி படித்தவனாக இருப்பார்னால் நம்ம பார்க்குறதில்ல சில சில விஷயங்கள் ஏற்படக்கூடிய வா பாதிப்பு என்கிறது அவனுடைய முழு வாழ்க்கையும் பாதிக்கும் என்கிறது கிடையாது உலக வரலாற்றில் வாழ்ந்த எத்தனையோ அறிஞர்கள் இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் இருந்திருக்கிறாங்க குளிச்சுட்டு இருந்துட்டு ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சோடனே குளிச்சதே மறந்து வெளும நிர்வாணத்தோட வெளியே வந்த விஞ்ஞானிகள் இருக்கிறாங்க சாப்பிட அதாவது ஒருவர் ஒருவருக்கு விருந்து கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்ட உடனே திடீர்னு ஒரு வேலை போய் ரூமுக்குள்ளே போயிடுறாரு விருந்தாளி வந்தது அவருக்கு மறந்து வச்சு அவருக்கு தெரியும் உள்ள போனால் வரமாட்டான்னு சொல்லி அவர் சாப்பிட்டு போயிடுறாரு கொஞ்சம் லேட்டாகி இவருக்கு பசி வருது சாப்பிடுவோம்னு வாராரு ஒரு தட்டு கழுகி வைக்கப்பட்டிருக்குது ஆகா நேரத்துடைய சாப்பிட்டோமானு திரும்பி போயிடுறாரு இவ்வளவு இந்த மாதிரி மறந்தவர் உலக வரலாற்று ஒரு விஞ்ஞானியா இருக்கிறார் இப்ப சாதாரண மனிதனுடைய வாழ்க்கையில எப்படி இருக்குன்னு போது ரசூல் சொன்னா அவங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில நடந்துச்சு அல்ல வகையுடைய விஷயத்துல அல்ல அவருடைய பாதுகாப்புல இருந்தாங்கிறது அக்கீதாவுடைய நம்பிக்கை உள்ளது எங்களுக்கு அடிப்படையான நம்பிக்கை உள்ளது எனவே இந்த ஹதீச நம்புறதுங்கிறது குருவான சந்தேகத்தை உண்டு பண்ணுங்கிறது கிடையாது அல்லாவு தாலா ரசூல் சலாமுடைய மைண்ட்ல ஏற்பட்ட இந்த பிரச்சனைக்குள்ளேயும் வகையை பாதுகாக்கக்கூடிய ஆற்றலோட திறமையோட தான் அல்லா இருக்கிறான்னு நம்புறவங்களுக்கு அது ஒரு பிரச்சனையா இருக்காது